Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, di antaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Ibu Sunan Giri adalah Dewi Sekardadu, putri bangsawan menak sembuyu dari wilayah Kerajaan Belembangan atau Banyuwangi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Dan awal kisah kelahiran sampai perjuangan Sunan Giri ialah di awal abad 14 Masehi, kerajaan Belembangan diperintah oleh Prabu Menasembuyu, salah seorang keturunan Prabu Hayam Muruk dari kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan sebagian ada yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari Prabu Menasembuyu gelisah, demikian pula permaisurinya pasalnya putri mereka satu-satunya jatuh sakit selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati tapi sang putri belum sembuh juga. Memang pada waktu itu kerajaan Belambangan sedang dilanda wabah penyakit. Banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa esok sakit sorenya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Atas saran permaisuri Prabu Menak Sembuyu mengadakan sayembara, Siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu dan siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Belembangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Sayembara disebar hampir ke seluruh pelosok negeri. Tapi sudah berbulan-bulan tidak juga ada yang dapat memenangkan sayembara tersebut. Permaisuri makin sedih hatinya, Prabu Menak Sembuyu berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan patih baju sengara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, patih baju sengara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak lereng-lereng gunung, maka kesanalah tujuan patih baju sengara. Patih Bajul Sengara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya tokoh sakti dari negeri seberang. Orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishak yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Belambangan. Patih Bajul Sengara bertemu dengan Syekh Maulana Ishak yang sedang bertafakur di sebuah goa. Syekh Maulana Ishak mau mengobati putri Prabu Menak Sembuyu dengan syarat Prabu mau masuk atau memeluk agama Islam. Syekh Maulana Ishak memang piawai di bidang ilmu kedokteran, Putri Dewi Sekar Dadu sembuh sekali diobati. Wabah penyakit juga lenyap dari wilayah Belambangan. Sesuai janji raja maka Syekh Maulana Ishak dikawinkan dengan Dewi Sekar Dadu. Kemudian diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah Belambangan. Tujuh bulan sudah Syekh Maulana Ishak menjadi adipati baru di Belambangan, makin hari semakin bertambah banyak penduduk Belambangan yang memeluk agama Islam. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi Sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Hati Prabu Menak Sembuyu jadi panas mengetahui hal ini. Patih Bajul Sengara sendiri sepengetahuan Sang Prabu sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishak. Tidak sedikit penduduk Kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishak diculik, disiksa dan dipaksa kembali pada agama lama. Pada saat itu Dewi Sekardadu sedang hamil tujuh bulan, Syekh Maulana Ishak sadar bila diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia segera pamit kepada istrinya untuk meninggalkan belambangan. Akhirnya, pada tengah malam dengan hati yang berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil tujuh bulan, Syekh Maulana Ishak berangkat meninggalkan belembangan seorang diri. 
Esok harinya sepasukan besar prajurit Belambangan yang dipimpin Patih Bajul Sengara menerobos masuk wilayah Kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Isa. Dua bulan kemudian dari Rahim Sekar Dadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan Permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain, wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Lain halnya dengan Patih Bajul Sengara, dibiarkannya bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarganya selama 40 hari. Sesudah itu dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit kembali di Belambangan, maka Patih Baju Sengara berulah lagi. Bayi itu, benar Gusti Prabu, cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Belambangan ini disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kilah Patih Bajul Sengara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun Sang Patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji yang akhirnya Sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian tiada tega juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke samudera. Suatu malam ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali tiba-tiba terjadi keanehan, perahu itu tidak dapat bergerak, maju tak bisa mundur pun tak bisa. Nah kota memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan ini, mungkinkah perahunya membentur karang. Setelah diperiksa ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukir indah, seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang berharga. Nah koda memerintahkan mengambil peti itu. Semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh montok dan rupawan. Nahkoda merasa gembira menyelamatkan jiwa si bayi mungil itu, tapi juga mengutuk orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nahkoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali. Tapi perahu tidak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar dan digerakkan ke arah Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan cepatnya. Di hadapan Nyai Ageng Pinatih Janda Kaya Raya pemilik kapal Nahkoda berkata sambil membuka peti itu. Peti inilah yang menyebabkan kami kembali ke Gresik dalam waktu secepat ini. Kami tak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali, kata Sang Nahkoda. Bayi. Bayi siapa ini? Gumam Nyai Ageng Pinatih sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. Kami menemukannya di tengah samudera Selat Bali, jawab Nahkoda Kapal. Bayi ini kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinatih untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Karena bayi ini ditemukan di tengah samudera maka Nyai Ageng Pinatih kemudian memberinya nama Joko Samudra. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Pada suatu malam, seperti biasanya Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum berwudhu Raden Rahmat menyempatkan diri melihat-lihat para santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut. Ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun, sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu maka Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung murid itu. Esok harinya, sesudah sholat subuh Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. Siapakah di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan? Tanya Sunan Ampel. Saya kanjeng Sunan, ujar Joko Samudra. Melihat yang mengacungkan tangan adalah Joko Samudra, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinatih datang untuk menengok Joko Samudra, 
Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samudra. Nyai Ageng Pinatih menjawab sejujur-jujurnya, bahwa Joko Samudra ditemukan di tengah selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinati. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan Nyai Ageng Pinati agar nama anak itu diganti menjadi Raden Paku. Nyai Ageng Pinati menurut saja apa kata Sunan Ampel, dia percaya penuh kepada wali besar yang dihormati masyarakat bahkan juga masih terhitung seorang pangeran Majapahit itu. Sewaktu mondok di pesantren Ampel Denta, Raden Paku sangat akrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Keduanya bagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang sambil meluaskan pengetahuan. Di negeri Pasai banyak orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandung yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Isa. Pergilah ke sana tuntutlah ilmunya yang tinggi dan teladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Pesan itu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim. Dan begitu sampai di negeri Pasai keduanya disambut gembira, penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishak ayah kandung Raden Paku yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil ditemukan di tengah samudera dan kemudian diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinati dan berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Sebaliknya Syekh Maulana Ishak kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Belambangan sehingga dipaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya. Raden Paku menangis sesegukan mendengar kisah itu. Bukan menangis kemalangan dirinya yang disia-siakan kakeknya yaitu Prabu Menak Sembuyu tetapi memikirkan nasib ibunya yang tak diketahui lagi tempatnya berada. Apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Di negeri Pasai banyak ulama besar dari negeri asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat, hal ini tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Maulana Makdum Ibrahim. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishak sendiri maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu laduni yaitu ilmu yang langsung berasal dari Tuhan sehingga kecerdasan otaknya seolah tiada bandingnya. Di samping belajar ilmu Tauhid mereka juga mempelajari ilmu Tasawuf dari ulama Iran, Baghdad dan Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku dalam perilakunya sehari-hari sehingga kentara benar bila ia mempunyai ilmu tingkat tinggi. Ilmu yang sebenarnya hanya dimiliki ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberinya gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Setelah tiga tahun berada di pusat Pasai. Dan masa belajarnya itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishak. Kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke Tanah Jawa. Oleh ayahnya, Raden Paku diberi sebuah bungkusan kain putih berisi tanah. Kelak, bila tiba masanya dirikanlah pesantren di Gresik, carilah tanah yang sama betul dengan tanah dalam bungkusan ini disitulah kau membangun pesantren, demikianlah pesan anaknya. Kedua pemuda itu kemudian kembali ke Surabaya, melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintahkan Makdum Ibrahim berdakwah di Tuban, Sedangkan Raden Paku diperintah pulang ke Gresik kembali ke ibu angkatnya yaitu Nyai Ageng Pinati.